bueno. Chicos y chicas, este, vamos a explicar el problema. Es el problema de agricultura, donde son dos productos, el producto A y B, que se van a sembrar. En el problema nos dice que la persona que va a sembrar tiene una cantidad total para invertir en el cultivo de 7400 y cada acre que siempre del producto A se va a gastar 40 pesos y cada acre del producto B 60. También nos dice que la persona que va a sembrar tiene un máximo de 3300 horas hombre disponibles y este, por cada unidad que siempre de A va a consumir 20 horas y por cada acre que siempre del producto B va a consumir 25. La cantidad diaria total de cultivo que reporta el problema son 150 acres, se consume un acre, obviamente por cada acre que siembres del producto A vas a consumir un acre y lo mismo del producto B. También nos reporta que la ganancia de cada acre que se siembre de A son 150 y cada acre que se siembre de B son 200. De aquí sacamos la función objetivo, de esta tabla sacamos las restricciones con las restricciones de no negatividad. No sé si hay alguna pregunta en la redacción y cómo se transmite esto a las ecuaciones. ¿Ninguno? Bueno, de ahí lo siguiente que hacemos es este, pasar las inecuaciones e igualdades y se grafica. Entonces, para graficar, por ejemplo, la restricción 1, que es 40x más 60, este, 40x1 más 60x2 igual a 7400, pues ya saben que primero hacemos como si x1 valiera 0 y despejamos x2. Viceversa, hacemos que x2 valga 0 y despejamos el valor de x1. Así sacamos los puntos que necesitamos para graficar una línea recta recuerden que para graficar una línea recta solo se requieren dos puntos teniendo estos puntos en el plano cartesiano los colocamos en, este, en la gráfica y los trazamos el reto de este problema y por lo cual lo pidieron grabar fue que al graficarlo en una hoja de papel no salen tan obvios los puntos de intersección. Entonces, ¿cómo saber en qué punto se intersecta la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3? Empezamos con determinar en qué punto se cortan la restricción 1 y 2, para verlo aquí. Usamos simultáneas, colocamos la restricción 1 aquí y la 2 aquí abajo por simultáneas sacamos que los puntos donde ambas se intersectan son en 80 de x2 y en 65 de x1 pero de aquí no sé si hay alguna pregunta de cómo encontramos en qué punto se intersecta la restricción 1 y 2 ninguna pregunta bueno, tenemos tres restricciones a ver, cuéntame ahora. Este... Si quieres, enfócala para que se. No. ¿No? Ah, bueno. Bueno, yo quería saber, este, después de que te dan los dos resultados, solamente es ponerlos, este, ubicarlos en, en, el, en el mapa. ¿En el mapa? En el, perdón, en el plano. Esa es mi pregunta. A ver, ¿a otra vez. El, 60, el 65 y el 80 es el resultado de. ¿En dónde se intersecta en la recta de la restricción 1 y 2? ¿Esto? Ajá. Entonces, ¿en dónde se intersecta R1 y R2? Se hace por simultáneas y se encuentra el punto de intersección. Ajá. Ajá. Eso era. Sí, sí, ah, bueno. Entonces, aquí lo ponemos, 65 y 80. Buscamos el 65, buscamos el 80 y sabemos que aquí se intersecta la restricción. Unidos. Después hacemos lo mismo con la restricción 1 y 3 y después con la restricción 2 y 3 encontramos los vértices donde se intersectan. ¿Sale? Con simultáneas. 
Esto es el procedimiento entre la restricción 1 y 3 por simultáneas. Sacamos el, el punto de intersección entre estas. Y entre la 2 y 3 sacamos el punto de intersección entre estas. Si quieres. Chicas y chicos, muy bien, atención. Vamos a continuar viendo este problema de la agricultura. Aquí tenemos un detalle tratando de hacer con el método gráfico. El detalle es el siguiente. Cuando lo colocamos tanto en papel como en el pintarrón, es, un, es poco claro los puntos de intersección. Ya los sacamos en simultáneas, pero ahora tenemos el problema de la región factible. O sea, ¿en qué momento podemos nosotros definir en cuál de los vértices entra en la región factible? ¿Entrarán todos los vértices en la región factible? ¿Entrará uno? ¿Entrarán dos? Entonces ese es el punto que vamos a, a, este, a definir a continuación. Ahora, la región factible tiene por característica de que es la zona donde todas las restricciones Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que cada uno de los vértices estén dentro de cada una de las restricciones. ¿Me podrían por favor dictar las restricciones? es menor o igual a 7000 Sí, estas son las igualdades y las restricciones son las de este es R1 vamos a buscar, vamos a ver R2 me dictan R2 por favor 20x1 más 25x2 menor o igual a 3300 y R3 x1 más x2 menor o igual a 150 muy bien, ahora vamos a probar cada uno de los vértices. Este, la más sencilla es esta. Si un vértice no cumple con esta, si alguno de los vértices no cumple con esta, ya de inmediato la agotamos y no entra dentro de la región factible. Entonces, el primer vértice, vamos a numerarlos, es 6580. Ahora, 65 más 80. Este, no tengan pena, pues ya ni modo, si no saben de inmediato, pues se la calculadora. Este, 65 más 80 es menor a 150, ¿sí o no? Sí, 150. Entonces, este sí, se cumple. El siguiente vértice, 80,70, ¿también cumple? Sí. Chequenlo, asegúrense. Sí, 150. Ok. Y el último vértice, 90,60, ¿cumple? Sí, sí, sí. Entonces, los tres vértices con esta ecuación, por lo pronto, sí están dentro de la región factible. Vamos a ver este vértice, el, ¿cómo se llama? Vamos a llamarle 1, 2 y 3. El vértice 1, al multiplicar 65 por 20 más... 25 por 80 es menor a 3300. ¿Podría repetir? Claro, el vértice 1 está formado por las coordenadas 65, 80. 65 es x1 y 80 es x2. Entonces, como 65 es x1, multiplicas 20 por 65 en la calculadora, más 25 por 80. ¿El resultado cuánto te da? 300. Entonces, si sí cumple con esta restricción. 80 por 20 más 25 por 70, ¿cuánto te da? 3350. 3350. Entonces, como se pasa, el vértice 2 no es parte de la región factible. De hecho, si se dan cuenta, esta línea, de hecho todas están hacia abajo, esta línea, este punto se ve que está ligeramente arriba y por aquí abajo.
pareciera que pasa o pasa una línea que lo deja fuera de la región factible. Recuerden que la región factible es la zona donde las, todas las restricciones se cumplen. Ahora, el vértice 3, nada más para confirmar, 90 por 20 más 25 por 60. Entonces, este por lo pronto sigue siendo parte de la región factible. Lo mismo vamos a hacer con la restricción 1. Sí, con las 3. 65 por 40 más 80 por 60. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Entonces se cumple. Ya no tiene caso checar el 2, porque ya sabemos que está fuera. Nada más chequense el 3. 90 por 40 más 60 por 60. Entonces sí está. Este ya sabemos. Con eso definimos que la región factible es todo esto que voy a marcar en azul. Es de aquí. Todo esto para acá. Todo esto. Dejando este vértice del medio fuera.
respuesta. Es que hay que tomar la decisión de producir, o más bien de sembrar, 65 acres del de producto A y 80 acres del producto B para obtener una utilidad de 25.750. 25, ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿Ok? Pues es... ¿Cómo, ¿Cómo digamos a que esta es la respuesta? Porque queremos maximizar la utilidad. Recuerda que X1 y X2 es la decisión de cuántos sacres vas a sembrar de, del producto agrícola A. No lo especifica el problema cuál es el producto agrícola. ¿Y cuántos arreglos vas a sembrar de B? De forma tal que te ajustes a las restricciones de espacio, de dinero disponible y de mano de obra este, disponible también. Entonces la respuesta es que tu utilidad sería esta. Ok, esa es para comenzar mi ganancia. Es correcto. Gracias. No, no. ¿Alguna pregunta adicional?